안녕하세요. 오랜만에 인사드립니다. 검은사막 모바일 게임 디자인 실장 강건우입니다. 약 2개월 전쯤 하이델 연회에서 인사드리고 또이 자리를 통해 찾아뵙게 되어서 감회가 새롭습니다. 많은 분들께서 하이델 연회의 온라인을 통해 함께 해주셨는데요. 저도 하이델 연회를 열심히 준비했고 그 자리를 통해 모험가님들께 올해 검은사막 모바일에 걸어온 길 그리고 앞으로 나아갈 방향에 대해서 말씀드리는 시간을 가졌습니다. 비록 모험가님들과 직접 만나서 이야기를 나누지 못했지만 생방송이었던 만큼 실시간으로 방송 댓글을 비롯해 그리고 여러 채널을 통해 모험가님들의 생생한 반응과 목소리를 들을 수 있었던 뜻깊은 시간이었습니다. 오늘은 하이델 연회에서 말했던 내용들에 대해 그동안 어떻게 개발이 진행되어 왔는지 그리고 최근 개발 근황에 대해서도 이야기를 들려드리고자 이렇게 자리를 마련했습니다. 오늘 이야기는 아무래도 개발적인 상황을 나누게 될 거라서 좀더 정확한 전달을 위해 한글로 소통하게 된점 양해를 부탁드립니다. 하이델 연회 이후 약 2개월 동안 말씀드린 내용들을 잘 지키려고 노력했는데요. 혼돈 지역을 추가했고 란 홍련도 출시했죠. 아 그리고 최근에는 대항도 업데이트 했는데요. 하나씩 살펴볼게요. 어, 매주 업데이트를 진행하는 게 쉬운 건 아닌데요. 그래도 모험가님들께서 바라셨던 부분이고 저희도 더욱 좋은 서비스를 드릴 수 있도록 항상 염두하고 지키려고 노력하고 있습니다. 혼돈의 무라카는 동시에 등장한 월드우드 머리를 모두가 함께 잡는 컨셉이라서 내부 개발 명칭으로는 일명 커뮤니티 보스라고 불리는데요. 아무래도 이런 성격 때문에 지정된 시간에만 등장할 수밖에 없었습니다. 글로벌 특성상 다양한 지역과 각기 다른 시간대의 모험가님들이 함께 해주고 계시는데요. 보스 등장 시간을 어떤 시간대로 정하더라도 일부 모험가님들께서는 플레이하기 힘든 시간일 수 있을 거라고 생각했습니다. 그래서 모험가님들께서 시간에 구애받지 않고 컨텐츠를 즐기실 수 있도록 흔적 시스템을 함께 도입했습니다. 저 같은 경우에는 혼돈의 핵을 얻기 위해서 이 혼돈의 무라카를 꼭 이용하고 있는데요. 매주 혼돈의 무라카를 제압하면서 달성하는 기여도가 어느 정도인지를 측정해보는 재미도 있습니다. 그리고 태초 예언장의 방이 업데이트 됐었죠? 태고 광원석 강화 재료인 태초의 원소를 획득할 수 있는 태초 예언자의 방. 저도 태초의 원소를 얻기 위해 열심히 이용하고 있습니다. 그리고 앞서 말씀드린 혼돈의 무라카, 태초 예언자의 방과 더불어 혼돈 지역도 업데이트를 했는데요. 많은 모험가님들께서 혼돈의 축을 얻기 위해 노력하고 얻어서 기뻐하시는 분도 계시고 못 얻어서 슬퍼하는 분도 계시고 정말 희비가 엇갈리는 많은 동향들을 볼수 있었습니다. 아 그리고 이 이미지는 모험가 분들께서 재치있게 만들어주신 이미지인데요. 이거 보고 남일 같지 않아서 저도 한참을 웃었던 기억이 납니다. 어찌 보면 이런 밈이 유행할 만큼 모험가님들께서 혼돈의 핵과 축을 간절히 원하고 계시기도 하고 그만큼 획득하기도 어렵다는 의미일 수도 있을 텐데요. 그래서인지 드랍률을 상향해달라는 의견이 참 많았습니다. 그래서 최근에 혼돈의 핵 100개를 얻을 수 있는 돌발 의뢰와 서버 핫타임을 동시에 진행했는데요. 당시 많은 모험가님들께서 만족하셨던 이벤트였던 것 같습니다. 물론 여전히 혼돈의 핵과 축이 부족한 모험가님도 계시겠지만 그래도 이런 이벤트를 열심히 준비했던 것처럼 앞으로도 모험가님들의 목소리에 귀 기울여 즐거운 게임 플레이가 되도록 노력하겠습니다. 카르케아의 영웅도 빠질 수 없는 이벤트 중 하나였죠. 매번 느끼지만 저희 글로벌 모험가님들께서 애정어린 목소리로 PVP 컨텐츠를 사랑해 주셔서 정말 감사드립니다. 특히 이번 카르케아 이벤트 또한 라보네스 챔피언십처럼 글로벌 모험가님들의 의견을 반영해서 전투력 평준화 모드로 진행됐는데요. 그래서인지 정말 많은 모험가님들께서 즐겨주셨던 것 같습니다. 물론 클래스 간 밸런스 이슈 때문에 불만이 있으셨던 모험가님도 계시고 그로 인해 많은 의견과 논쟁이 있기도 했는데요. 그래도 재밌고 계속하고 싶다는 의견 또한 많았습니다. 모험가님들께서 보내주신 응원에 힘을 내고 밸런스 부분에 대해 주신 지적 또한 겸허히 받아들여서 클래스 밸런스를 잘 맞추고 다시 한번 새로워진 밸런스로 대전을 즐기실 수 있도록 이벤트를 준비하겠습니다. 저도 개인적으로 열심히 참여했다 보니까 많은 모험가님들과 대전을 진행하게 됐는데요. 정말 실력자분들이 많이 계시더라고요. 다음 카르케아 영웅이 열릴 때를 대비해서 더 열심히 연습해야겠다는 생각이 들었습니다. 모험가 여러분들께서도 열심히 준비하셔서 더욱 재밌게 즐겨주시기 바랍니다. 또 월드 우드머리 등장 시간 개성도 진행됐었죠? 원래는 서버 시간 기준으로 대략 점심, 저녁으로 두번 각기 다른 월드 우드머리가 등장했었습니다. 그래서 글로벌 서버 특성상 특정 지역의 모험가님께서는 두번 모두 참여하기가 힘들었었죠. 그래서 각 타임마다 두 월드 우드머리를 함께 등장시키는 개편을 진행했고요. 
이를 통해 많은 모험가님들이 시간에 구애받지 않고 컨텐츠를 진행할 수 있어서 만족 동향이 컸던 업데이트였던 것 같습니다. 실제로 데이터 상으로도 이용률도 증가했고요. 어, 스토리 이벤트 퀘스트 시안이를 위하여도 진행했었고 혼돈의 균열도 업데이트 됐죠. 다들 열심히 즐겨주고 계세요? 저도 매주 빼먹지 않고 꼬박꼬박 하고 있습니다. 그리고 대양도 업데이트를 했습니다. 정말 오래 준비한 대규모 컨텐츠였던 만큼 모험가님들께서도 재밌게 즐겨주시길 바랬는데요. 최근에 무버페역에서 모험가 여러분들께서 대규모로 길드 PVP를 즐기신 영상을 우연히 접하게 됐습니다. 이렇게 많은 모험가님들께서 모여서 대양 컨텐츠를 재밌게 즐겨주시는 걸 보고 컨텐츠를 개발했던 사람으로서 참 뿌듯했는데요. 물론 대항에서도 개선해야 될 부분이 많이 있겠지만 그럼에도 불구하고 즐겨주셔서 감사하다는 말씀 꼭 전해드리고 싶고요. 개선해야 될 부분은 빠르게 개선해서 더욱더 재밌는 컨텐츠가 되도록 노력하겠습니다. 또 길드 아이콘 변경 시스템 그리고 통합 지식 아르엘리의 재단 이렇게 보니까 하이델 연회 이후에 정말 쉴새 없이 달려온 것 같습니다. 많은 업데이트를 진행하긴 했는데 하이델 연회 때 말씀드렸던 대로 다양하고 재밌는 컨텐츠를 모험가 여러분께 선보이기 위해 달려왔고 또 아직 진행하지 못한 업데이트는 빠르게 진행하고 있습니다. 그런데 아쉽게도 검토하는 단계에서 적용이 어려운 내용들도 있었는데요. 그 부분도 말씀드리고자 합니다. 흑정령 모드 개선에 대한 의견이 있었죠. 글로벌 모험가님들께서 검은사막 모바일을 플레이하시다가 연결이 끊기게 되면 다시 재접속하기 전까지는 사냥을 하지 못해서 손해를 본다고 말씀해주신 동향이 많았어요. 그래서 흑정령 모드를 게임 접속이 끊길 때 자동으로 실행되도록 개선해주셨으면 하는 내용의 피드백을 주고 계시다는 것을 알게 됐습니다. 말씀 주신 부분에 대해 저희 개발팀도 충분히 공감하고 있는데요. 의도치 않게 접속이 끊기는 경우뿐만 아니라 더 나아가서 잠시 게임을 중단하려는 경우에도 흑정령 모드를 켜고 게임을 꺼야만 하는 불편함이 있어서 이런 불편함을 해소하고자 그냥 게임을 끄거나 아니면 의도치 않게 꺼지더라도 자동으로 흑정령 모드가 작동하는 기능을 내부에서 논의하고 있습니다. 다만 이 기능을 구현하기 위해서는 기존 흑정령 모드의 기반부터 새로 개발해야 되는 상황이어서 개발에 많은 시간이 필요한 상황입니다. 그래서 아무래도 구현이 어려울 수 있으나 최대한 노력해보겠습니다. 어떻게든 방법을 찾아서 구현해낼 수 있도록 준비 중이니 조금만 더 기다려주세요. 대항 시점에 대해서도 많은 분들께서 의견을 보내주고 계시는데요. 대항은 개발 초기부터 모든 기반과 리소스가 지금과 같은 시점을 베이스로 개발됐습니다. 그러다 보니 단순히 카메라 각도 제한을 푸는 것만으로 모험가님들이 원하시는 다양한 구도를 확인하기 어려울 수도 있는데요. 대표적인 예로 해수면 위에서 보여지는 연출력과 상당수가 현재 시점에 맞게 제작되어서 카메라 시점을 바꾸면 좀 어색하게 보일 수 있습니다. 개발팀 내부에서도 좀더 몰입감 있는 대항 플레이를 위해서 시점 조절에 대한 고민을 많이 했는데요. 대항 개발 리소스의 근간을 뜯어 고쳐야 하다 보니 시간이 너무 오래 걸려서 깊은 고민 끝에 진행을 하지 않는 것으로 결정하게 되었습니다. 글로벌의 북미, 유럽, 아시아 세 리전을 통합해서 공성전이나 이벤트를 해달라는 모험가님들의 의견이 있었더라고요. 어, 개발적인 얘기를 좀 드리면 사실 세 리전이 같은 빌드로 관리되고 있긴 한데요. 실제로 운영되는 서버가 물리적으로 떨어져 있다 보니 사실상 별도로 돌아가고 있는 상황이라고 볼 수도 있는 건데요. 그러다 보니 일반적인 서버 이전이나 서버 통합과는 또 다른 개념이라 솔직히 말씀드리면 좀 쉽지 않은 부분입니다. 물론 이벤트성으로 컨텐츠를 준비해서 임시로 특정 서버에 정보를 이전시켜서 그 이벤트만을 위한 통합 운영을 임시적으로 해볼 수는 있겠는데요. 일단 준비도 쉽지 않고 여러 리전의 모험가님들이 한 서버에서 함께 플레이를 진행하게 되면 서버와 지리적으로 멀리 떨어질 수밖에 없어서 서버 응답이 과도하게 지연되는 현상이 발생할 수도 있습니다. 물론 새 리전이 함께 경쟁하고 즐길 수 있는 컨텐츠의 필요성은 저희도 공감하고 있는데요. 현실적으로 어려움이 많아서 근시일 내에 원하시는 답변을 드리기는 힘들 것 같습니다. 이처럼 몇몇 내용들은 최대한 적용할 수 있도록 깊이 논의했으나 적용할 수 없는 점이 있어서 아쉽게도 제외하는 결정을 하게 됐습니다. 죄송합니다. 그나저나 계속 너무 안 좋은 얘기만 드린 것 같은데요. 위에 말씀드린 몇몇 힘든 부분을 제외하고는 저희가 모험가님들께 약속드린 내용을 지키기 위해서 최선을 다하고 있습니다. 그 중에 근시일 내에 적용 준비 중인 내용을 몇 가지 말씀드리면요. 우선 밸런스 패치와 관련해서 최근 모험가님들께서 많은 의견을 주고 계십니다. 사실 저희는 모험가님들께 미리 공지로 알려드렸듯이 라모네스 챔피언십 경기가 진행되는 기간에는 
경기 준비나 승패에 영향이 갈수 있어서 밸런스 패치를 하지 않았습니다. 그런데 이와 관련해서 모험가님들의 부정 동향이 참 많았는데요. 밸런스 패치가 필요하다는 의견이 굉장히 많았고요. 또 라무네스 챔피언십 기간 동안 밸런스 패치를 하지 않기로 결정한 것에 대한 부정 동향이 큰 것을 확인했습니다. 이 부분은 저희의 판단 미스였던 것 같습니다. 죄송합니다. 그래서 바로 내일 9월 14일에 저희가 준비했던 대규모 밸런스 패치가 바로 적용될 예정입니다. 정말 많은 부분이 변경될 예정인데요. 자세한 내용은 내일 업데이트를 통해 확인하실 수 있습니다. 아 그리고 모험가님들의 의견을 적극 수렴해서 앞으로 라모네스 챔피언십을 진행할 때 결승 진행이 포함된 주차를 제외하고는 밸런스 패치를 스케줄대로 진행을 하는 방향으로 검토 중에 있습니다. 이제 준비된 밸런스 패치를 기다리시는 일 없이 보다 빠르게 경험해 보실 수 있게 될 것입니다. 지난 하이델 연회에서 모험가 여러분들께 약속드린 신규 지역 업데이트는 다음과 같은데요. 저희가 이렇게 업데이트를 예고하기도 했고 모험가님들께서도 신규 지역 업데이트를 기대하고 계시는 거잘 알고 있습니다. 다만 신규 지역 업데이트가 빠르게 진행될 경우에 모험가님들 간 CP 격차로 인해서 전투력이 충분히 높지 않은 모험가님의 경우에 상위 지역을 충분히 즐기기가 어렵고 또 이로 인해 CP 격차가 더 벌어질 우려도 있었습니다. 그래서 단순히 계획된 일정을 지키기 위해 상위 지역 업데이트를 내는 것보다는 모험가님들의 전반적인 게임 진행도와 전투력 등의 성장 정도를 지속적으로 모니터링하고 그에 따라 적절한 시점에 맞게 업데이트를 하려고 합니다. 그래서 변경된 업데이트 일정은 이렇습니다. 그리고 이렇게 신규 지역 업데이트 일정을 조정함과 동시에 보다 많은 모험가님들이 새로운 컨텐츠를 즐길 수 있는 기반을 마련할 수 있도록 과도한 CP 격차를 줄일 수 있는 다양한 컨텐츠와 이벤트도 함께 준비하고 있습니다. 이벤트를 검토하는 과정에서 보상이 약해서 상응해달라는 의견도 많았습니다. 실제 모험가님들의 의견을 좀 보면요. 그래서 저희는 낮은 CP 모험가님들 성장에 도움이 되어 신규 컨텐츠를 원활히 경험하실 수 있도록 그리고 많은 모험가님들께서 이벤트를 진행함에 있어서 만족스러운 보상감을 느끼실 수 있도록 새롭게 구성된 이벤트를 준비하고 있습니다. 또한 앞으로는 놓치기 쉬운 혹은 주목해야 할 이벤트에 알기 쉽게 표식을 넣어서 인게임에서 잘 확인하실 수 있도록 노력해보려고 하고 있습니다. 이런 배경으로 신규 지역 업데이트 일정이 지난번에 말씀드렸던 로드맵과는 조금 다르게 조정된 부분에 대해서 빠른 신규 지역 업데이트를 기다리셨을 모험가님들께 양해 부탁드립니다. 또 빠르게 모험가님들께 선보이기 위해 열심히 준비 중인 내용을 몇 가지 더 말씀드리면요. 두 번째 혼돈의 균열, 태고 토템, 투수의 둥지 등이 있는데요. 지난 키워드 토크에서 말씀드렸던 두 번째 혼돈의 균열과 세 가지 균열의 토템이 힘이 합쳐진 강력한 태고 토템이 준비 중이고요. 또 11월 영광의 길 시즌 6 시작과 함께 일정 확률로 심연 등급 혹은 기존 대비 높은 확률로 태고 등급을 획득할 수 있는 투수의 둥지가 업데이트 될 예정입니다. 이제까지 작년 그리고 지난 6월 로드맵을 통해 모험가님들께 공유 드렸던 개발 계획에 대해서 말씀드렸는데요. 그 내용들 외에도 저희는 모험가 여러분께서 말씀해주고 계신 소중한 동향들에 대해서도 계속 확인하고 검토하고 있습니다. 모든 내용을 이 자리에서 말씀드리기는 어렵지만 그중 이른 시일 내에 업데이트 될 만한 내용을 소개해드립니다. 어, 그동안 엘리언과 하둠스러운 해탑을 돌파할 때마다 진행 메시지가 노출되는 것으로 인해서 많은 모험가님들께서 중요한 순간 시야를 가려 불편하다는 의견을 많이 주셨어요. 음... 말씀해주신 부분에 공감해서 메시지의 사이즈를 줄이는 업데이트를 9월 14일 업데이트에 맞춰서 선보일 예정이고요. 나아가서 메시지 자체를 특정 조건을 달성하면 안 나오도록 변경할 계획을 갖고 있습니다. 또 어, 샤카투 상점에 대한 의견들도 확인할 수 있었습니다. 어, 모험가 여러분들께서 샤카투 장비 특별 상점을 사용하실 때 한국과 다르게 글로벌에서는 희귀 등급이 나오는 부분에 대해서 많이 지적해 주셨습니다. 이 부분에 대해서 깊이 검토해 봤고 모험가 여러분의 성장을 위해서는 확률 변경이 필요하다는 판단하에 앞서 사전 안내에서도 말씀드렸듯이 다가오는 10월 5일에 더 높은 확률로 높은 등급의 아이템을 획득하실 수 있도록 업데이트를 진행할 예정입니다. 마지막으로 최근 여성 클래스 출시가 이어지며 
많은 모험가님들께서 남성 클래스 출시를 원하는 점도 잘 알고 있습니다. 특히 마법을 쓰는 남자 클래스라고까지 상당히 구체적으로 의견을 주신 모험가님도 계셨는데요. 기억하실지 모르겠지만 사실 지난 하이델 연회에서 살짝 힌트를 드리기로 했었죠. 아직 구체적인 말씀을 드리긴 좀 이르지만 남성 클래스를 올해 하반기 중에는 선보일 수 있도록 준비하고 있으니 많은 기대 바랍니다. 하이델 연회에서 개발 방향성을 말씀드리고 또 연말에 인사드리기까지 반년이라는 시간이 너무 길어서 이렇게 개발 근황을 공유드리는 자리를 마련해 봤습니다. 곧 있으면 검은사막 모바일 글로벌 서비스 2주년이 다가오는데요. 단순히 시간만 지난 것이 아니라 그만큼 더욱 알차고 만족스러울 수 있는 소식을 가져올 수 있도록 남은 시간도 열심히 개발하겠습니다. 모험가 여러분, 검은사막 모바일을 사랑해 주셔서 감사합니다. 또 앞으로도 많은 응원 부탁드립니다. 감사합니다.